Hi friends, welcome to Visible channel. Hello everyone, hope you are all doing good and safe. And if you are first time to channel, please subscribe. And in this video, we will talk about important technical terms that every civil engineer must know. We will talk about the heading the second part. Okay, so, this is the first part of the link in the description box. Check it out. Now, we will video. So, first question is ISO 456 code is practice for. நாம வந்து प्रॉब्लम சால்வ் பண்ணும்போது IS456-2000 யூஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படிን கேக்குறாங்க சோ எதுக்காக அப்படினா PCC and RCC வொர்க்கான டேட்டாஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்றதுக்காக தான் வந்து நம்ம IS456-2000 வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டம் என்ன அப்படினா IS800-2000 கோட் பிராக்டீஸ் ஃபார் அப்படிን கேக்குறாங்க அதாவது IS800-2000 கோட் எதுக்காக வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிን கேக்குறாங்க எதுக்காக அப்படினா ஸ்டீல் வொர்க்கக்காக தான் ஸ்டீல் வொர்க் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் அப்படினா இந்த கோட் புக் தான் நம்ம பாத்துக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன அப்படினா मिनिमम நம்பர் ஆஃப் ரீபாஸ் இன் ஸ்கொயர் காலம் அப்படிን கேக்குறாங்க ஸ்கொயர் காலமா இருந்தாலும் ரெக்டாங்குலர் காலமா இருந்தாலும் என்ன ரீபாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிን கேக்குறாங்க so square column ah irundhalum rectangular column ah irundhalum nama undu four number of rebars undu nama use pannuvom fourth term enna appadina minimum number of rebars in circular column appdin ketirukanga circular column ah irundhuchuna evlo minimum number of reinforcement rod use pannuvom ketirukanga circular column appadina naal r reinforcement rod undu use pannuvom adoda arrangements eppadi dhaan irukum next fifth term the transverse reinforcement provide in a column அதாவது நம்ம காலம்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ காலம் வந்து வேர்டிகல் மெம்பர் இல்லையா அந்த வேர்டிகல் மெம்பர்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பார் வந்து என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பார்க்கு காலமா இருந்தது அப்படின்னா டைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் டேம் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைடட் இன் அ பீம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா காலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன இப்போ பீமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ரெய் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாரை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பீமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்திரப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் என்ன அப்படின்னா ஸ்திரப்ஸ் இன் அ பீம் டை இன் அ காலம் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃபார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ரெண்டு டேமையும் வச்சு ஒன்னா கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் டை அண்ட் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லாங்கிடியூட் பாஸை வந்து அதோட பொசிஷனில் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்காக தான் அண்ட் செகண்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஷியர் கிராக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த டை அண்ட் ஸ்டிரப்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டைம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ எய்த் டம் என்ன அப்படின்னா மினிமம் டை ஆஃப் ரீ ரீபார் அட் த பாட்டம் ஆஃப் பிளிந்த் பீம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிளிந்த் பீமில் நம்ம டாப்லேயும் ரெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடு யூஸ் பண்ணுவோம் பாட்டம்லேயும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பாட்டமில் அது பிளிந்த் பீமில் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடோட டயாமீட்டர் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாட்டமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து டுவெல் எம்எம் டயாமீட்டர் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸில் அடாப்ட் பண்ணுவோம் நைன்த் டேம் மினிமம் டை ஆஃப் ரீபார் அட் த பாட்டம் ஆஃப் பிளிந்த் பீம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிளிந்த் பீமில் டாப் போர்ஷனில் ரீபார் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதோட மினிமம் டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க பாட்டமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டுவெல் எம்எம் அடாப் பண்ணுவோம் இதே வந்து டாப் போர்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா டென் எம்எம் அடாப் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸில் இந்த மாதிரி டயாமீட்டர்ஸ் தான் அடாப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டம் என்ன அப்படின்னா லிண்டல் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் அட் அ ஹைட் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லிண்டல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஹைட்டில் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டம் என்ன அப்படின்னா லிண்டலோட திக்னஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக லிண்டலோட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் டம் என்ன அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் ரீபார் இஸ் கேல்குலேட்டட் யூஸிங் டேஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம வந்து ரீபார்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாஸ் அதை வந்து என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ட
ரஸ்ட் மட் ஆயில் அண்ட் கோட் ஆஃப் பெயிண்ட் இதில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் நார்மலாக வந்து பெயிண்ட் வந்து கோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த எஜ்ஜில் தான் முடிகிற இடத்துல கோட் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை ஆனால் அந்த ஸ்டீல் ராட் ஃபுல்லாகவே வந்து பெயிண்ட் கோட் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடாது ஸோ எதுனா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ஏற்படும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே ராட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி வைக்கக்கூடாது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷட்டரிங்கில் வேணால் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து ராடில் ஆயில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ரஸ்ட் இருக்கக்கூடாது அதாவது துரு பிடிச்சிருக்கக்கூடாது அண்ட் மட்டு ரொம்ப டஸ்டியாக இருக்கக்கூடாது மண் இருக்கக்கூடாது அதில் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒன் பிபிஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் அப்படிங்கிற டேர்மை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி பார்த்ததில் உங்க நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக கற்றுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா தம்ஸ் அப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் வீசுவல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃ